fascino delle donne è stato cantato dai poeti di ogni epoca eppure anche storicamente temuto. Per contrastare questo eh, potere seduttivo che rischiava di mettere in pericolo il potere ben più concreto detenuto dai maschi, si sono messe in atto diverse strategie e una in particolare mi ha subito affascinato, non appena mi è saltata agli occhi, perché ha a che fare con il mio ambito di lavoro, e cioè il perturbante, lo sceno, il liminale, cioè tutto ciò che sta ai margini della cultura. Si tratta della dissezione del corpo femminile, una dissezione che di volta in volta eh, può essere più o meno simbolica, più o meno concreta, ma che ha sempre il fine di sabotare il potere seduttivo della donna. Fin dal Medioevo alcuni teologi eh, consigliavano, se si provava troppa attrazione nei riguardi di una donna, di eh, visualizzarla sezionata. Cioè bastava eh, figurarsi, immaginarsi eh, di aprire questa donna, di tagliarle il ventre, di esporre le viscere eh, per dimostrare che tutto ciò che ci sembrava seducente fino a poco prima non era altro che un sacco di budella e di umori disgustosi. Ora, inizialmente questo artificio era un artificio retorico, cioè era un esercizio spirituale, mentale. Poi con l'avvento dell'anatomia, in epoca rinascimentale moderna, eh, si è trasformato in qualcosa di più raffinato sia dal punto di vista concettuale che iconografico. E poi è un tema che rispunta qua e là un po' in tutta la storia eh, della religione, della scienza, ma anche dell'arte, della letteratura e perfino dello spettacolo. Di questo strano fil rouge che attraversa almeno 11 secoli di storia, ho parlato in una serie di conferenze fatte a partire dal 2017 in ambiti sia accademici che non e oggi ho deciso di trasformare eh, quel mio studio in un ebook gratuito intitolato La Donna Anatomica. Il primo capitolo parte dal classico numero di magia della donna segata a metà e eh, dalla lettura femminista che ne ha fatto eh, lo storico e teorico dell'illusionismo Mariano Tomatis. Nel secondo capitolo analizzo un possibile motivo simbolico sul perché um, le donne in questi spettacoli vengano tagliate lungo la vita uh, e affronto la um, dicotomia tra volto e utero che a sua volta rimanda a una dicotomia ancora più antica, cioè quella tra Maria ed Eva. Il capitolo 3 parla del contributo dello storico dell'arte di D. Uberman che eh, nel suo libro Aprire Venere è stato tra i primi a individuare questo motivo di cui stiamo parlando e di fornire degli esempi di eh, dissezione del corpo femminile utilizzati in questo senso come eh, contrasto al potere seduttivo della donna. Nel quarto capitolo affronto l'illustrazione anatomica tra 5 e 700 evidenziando eh, le differenze nella rappresentazione del corpo maschile e femminile e parlo di eh, come anche il modo di mostrare l'uno o l'altro fosse sotteso da una ideologia precisa. Il capitolo successivo è dedicato alle cere anatomiche che nella rappresentazione del corpo femminile sezionato aggiungevano non solo una terza dimensione rispetto alle stampe ma anche un, um, un ulteriore livello di senso perché sottolineavano in modo esplicito eh, l'erotismo del corpo femminile ma eh, giocavano ancora una volta sulla, eh, sul contrasto tra volto e utero, tra bellezza e eh, viscere esposte. Nel sesto capitolo accenno al modo particolare in cui il tema si è declinato nell'Ottocento fra romanticismo e positivismo. Nel settimo capitolo parlo di come i surrealisti abbiano sfruttato eh, e sviluppato questo tema ma operando un detournement, un ribaltamento del senso originario. In particolare Hans Bellmer, grazie alle inclinazioni eh, feticiste e sadiane del suo percorso artistico, eh, rende la dissezione del corpo femminile un atto eh, direi quasi rivoluzionario, anche perché in tutta una serie di opere è la donna stessa che apre la sua propria pelle per mostrare l'interno in un atto che oggi potremmo quasi definire di empowerment. 
Il capitolo finale eh, fornisce poi un'ultima riflessione sui rapporti tra maschile e femminile, analizzando anche la posizione eh, del filosofo francese Jean Baudrillard, che sosteneva proprio che lo sguardo anatomico, cioè quello sezionante, fosse l'esatto opposto della seduzione. Ho deciso di pubblicare questo saggio La donna anatomica gratuitamente perché in questo periodo storico si sta analizzando e ridefinendo a poco a poco, con molta fatica, un po' tutto l'immaginario collettivo che fino a oggi è stato essenzialmente maschiocentrico. E per quanto il mio piccolo contributo possa essere stravagante rispetto a temi magari di attualità, Uh, è il classico lavoro che uno si dice, vabbè, se non lo faccio io, chi lo fa? Il PDF quindi è liberamente scaricabile in versione italiana e in versione inglese dal mio sito bizzarrobazar.com o anche dai link che vi lascio qui in descrizione. Ogni studio richiede sempre tempo, risorse e lavoro, quindi se il libricino vi piace vi lascio un link anche per una possibile donazione in caso vogliate sostenere le mie prossime ricerche. Nel frattempo vi auguro una buona lettura e sono curioso di sentire le vostre impressioni.